Estamos llegando a la cúspide del Cerro Tepeyac, el sitio en donde inició todo. Un lugar en el que la mañana del 9 de diciembre de 1531, la Madre de Dios le habló al indio Juan Diego. La Madre de Dios que se ha convertido en la reina de toda América, quien hoy en día sigue dando de qué hablar. Hay nuevos descubrimientos que se han encontrado en el Ayate y hoy Extranormal los revela para usted. Son datos fascinantes que sigue arrojando el Códice Guadalupano. Ese que siempre ha estado expuesto a los ojos de los fieles en la Basílica de Guadalupe, plasmado en el Ayate de San Juan Diego. Este lienzo, en pleno año 2009, no deja de ser analizado a través de minuciosos estudios. Nos empieza a dar otra información nueva, que viene siendo las ubicaciones de lo que nos dice el manto de Nuestra Señora de Guadalupe y el vestido. El manto para los aztecas era el cielo y el vestido era la tierra. Extra normal en investigaciones pasadas, le presentó el estudio realizado al ayate de San Juan Diego, mismo en donde se mostró la exacta ubicación de las estrellas del manto que cubre a la Virgen de Guadalupe. Estrellas que coinciden en su ubicación con la posición exacta de la bóveda celeste justo en el momento de la aparición, allá en el año de 1531. Pues le resultará sorprendente saber que las estrellas siguen arrojando datos a los científicos. Con el estudio de las estrellas nos empieza a dar ubicación del norte y el sur. Y nos empieza a dar un lineamiento de ubicación geográfica en la República Mexicana. Es algo muy interesante porque vemos que es una foto tomada en el 2007 por la NASA. ¿sí? O sea que no hay manipulación ni nada, sino es un hecho real totalmente que las principales flores cerros que los tiene la Virgen de Guadalupe, que son nueve, ¿sí? están acomodadas en la República Mexicana impresionantemente perfectas. Vamos a ver desde el, desde el Paricutín, desde Valle de Bravo, Cofre de Perote, este, el Isla Cihuatl, el Popocatépetl, o sea, hay varios cerros que nos llaman mucho la atención. Y el Pico de Orizaba queda exactamente en una estrella de Guadalupe. En la frente de Guadalupe está la gloria, en las manos está la malinche, la flor, una flor que tiene en el vientre de María de Guadalupe. ¿Hacia dónde nos lleva esa flor de cuatro pétalos en el mapa de la República Mexicana? Fíjense bien, es Altepeyac, es impresionante. ¿Qué podemos explicar ahí? Es algo increíble. En 1531, ¿con qué tecnología podían hacer eso? Era imposible. ¿Cree usted que se trate de una casualidad? Extra normal todavía tiene nuevos y sorprendentes datos por mostrarle, pues otra impactante revelación es el número de estrellas que tiene la Virgen en su manto y el simbolismo que representa, además de la inclinación de su rostro. Nos está dando información cromosómica María de Guadalupe. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? Tiene 46 cromosomas, ¿sí? Y la Virgen de Guadalupe tiene 46 estrellas. Otra de las cosas es, ellos, los indígenas, entendían quién era esta señora, ¿sí? de dónde venía, y que no era la diosa. Ella era una mensajera, era portadora de Dios. Por eso vemos la inclinación de su rostro, y está hacia la derecha, ¿sí? hacia la derecha del Padre, ¿quién está? Está Jesús. Entonces, en ese momento vemos esa inclinación, pero también vemos la posición de oración. Recientemente, ella me regaló un descubrimiento. Estábamos haciendo una presentación de la Virgen de Guadalupe y me empezaron a preguntar muchas inquietudes que tenía. Empezó a decir el diseñador Juan Carlos Reyes, 23.5. Tres veces, 23.5. ¿Y qué era ese 23.5? Yo no entendía. Hasta que el astrónomo me lo aclaró. El 23.5 grados es la inclinación que tiene la Tierra. ¿Sí? Sin esa inclinación no se genera la vida. ¿sí? Gracias a esa inclinación se generan las estaciones del año, podemos ver las estrellas, podemos tener vida porque no hay un calentamiento solamente en un solo lugar, sino es variado, por eso conocemos las estaciones del año. Se nos ocurrió aplicar esa inclinación sobre María de Guadalupe. Le aplicamos un eje, ¿sí? Se le puso el eje y se le aplicó el 23.5 grados. ¿Qué crees que pasó? Se acomodó perfectamente. ¿sí? Y sus ojos eran el ecuador. ¿sí? ¿Quién pudo haber hecho eso antes? Ni había esa información. ¿sí? 23.5 grados es algo contundente. Porque nos está dando información ya astronómica.